அறிவே தான் தெய்வம் என்றார் தாய்மானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்துக்காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அப்பேரறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியார்த்தார் ஆமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்தோர் அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் மனித குல வாழ்வில எல்லாரும் ஆன்மீக துறையில வெற்றி பெற வேண்டும் முழுமை பெற வேண்டும் அமைதி பெற வேண்டும் என்ற பெருநோக்கத்தோடு வாழ்நாள் முழுவதையுமே அர்ப்பணித்த பெரியார்கள் ஞானியர்கள் தவயோகிகள் மகர்ஷிகள் அத்தனை பேருடைய அறிவையும் நாம் வணங்குகிறோம் போற்றுகிறோம் அன்பர்களே இன்று நாம் சிந்திக்க எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் மதமும் சடங்குகளும் மதம் என்ற போதே அது எல்லாருக்கும் பொதுவான அர்த்தம் தெரியும் ஒரு சிலருக்கு அதனுடைய வேறுபாடு மதத்துக்கும் இன்னொன்று சமயம் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிற அதற்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அதனால் தான் மனித குல வாழ்வில் ஆன்மீக துறையில் ஏற்பட்ட ஒரு நல்ல சரித்திர நிகழ்ச்சிகள்லாம் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் மதமில்லாத மனிதன் மனிதனுடைய வாழ்வு நிறைவு பெறாது சீர் பெறாது அப்ப மனிதனுக்கு வழிகாட்டியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் எல்லா வளங்களையும் அளிக்கக்கூடியதாகவும் உள்ள ஒரு நல்ல நெறிதான் மதம் ஆகவே மதத்தை பற்றி எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்ட பிறகு அதை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எல்லா மக்களும் அன்போடு பண்போடு ஒத்து உதவியும் வாழ முடியும் அன்பர்களே இதுவரையில இந்த உலகிலே மனிதன் சிந்திக்க தொடங்கிய காலம் முதல் கொண்டு இன்று வரையில விரிந்த மதங்கள் எண்ணிறந்தவை ஆயினும் எல்லா மதங்களும் எத்தனையோ பேருடையதாக இருந்தாலும் எல்லா மதங்களும் இரண்டே அடிப்படையதான் மக்களுக்கு உணர்த்தின அவை என்னவென்றால் ஒன்று இறை வழிபாடு இன்னொன்று அறநெறி இந்த பேரியக்க மண்டலத்தை சரியாக நினைந்து பார்த்தால் ஆராய்ச்சி செய்தால் அவனுடைய ஆதி நிலையில இருந்து இன்று வரையில மனிதன் வரையில வந்திருக்கக்கூடியது பரிணாமம் அந்த பரிணாமத்தில் இறை நிலையில இருந்து தொடங்கி பரிணாமம் இயல்புக்கும் கூடுதலரம் என்ற மூன்று திறன்களாக இறைநிலையானது வளர்ச்சி பெற்று மனித வரையில் வந்திருக்க அணு முதல் கொண்டு அண்டையீராக உள்ள எல்லா தோற்றங்களுமே ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக வந்த பரிணாமம் எந்தெந்த இடத்துல அணுக்கள் கூடி இயங்குகின்றனவோ அது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றனவோ அதற்கு தக்கவாறு அவ்வப்போது அந்தந்த பொருள் இடத்திலே அந்தந்த உயிரிடத்துல எழக்கூடிய எண்ணமும் செயலும் இயல்பூக்கம் மூன்றாவது இறை அருளில உதைந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு நீதி எந்த செயல் செய்தாலும் எங்க எந்த பொருள் அசைந்தாலும் அதற்கு சரியான விளைவு உண்டு அவ்வாறு செயலுக்கு விளைவு என்ற ஒரு தத்துவம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சிஸ்டம் அதுதான் கூர்தலரம் என்று சொல்லப்படுவது 
கூறுதல் என்றால் இறையாற்றலுக்கு நுண்மான் நுழைபுலன் என்ற ஒரு பேராற்றல் உண்டு ஆம்னிஷியன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் எல்லாம் உணரத்தக்க அறிவு ஆகினால அது எந்த எந்த இடத்துல எந்த முறையில அந்தந்த இயக்கங்கள் நடைபெற வேண்டும் அப்படி நடக்கக்கூடிய இயக்கங்கள்ல துல்லியமான விளைவு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற முறையில அந்த விளைவை அமைத்து தருவது இயற்கை தான் அதுதான் கூறுதல் அறம் கூறுதல் என்ற போதே நுண்ணிய மாண்புல தவறாது என்ற அர்த்தம் அறம் என்பது நீதி இறை நீதி எந்த இடத்திலையும் எந்த பொருளையும் கூறுதல் அறமாக செயல் விளைவாக அமைந்து இயங்கி பயனளித்துக் கொண்டு வருகின்றவர் ஆகவே இறை நிலையில் இருந்து அணுவாகி அணுக்கள் இணைந்து அண்டங்களாகி அந்த அண்டங்கள்ல ஒன்றான இந்த உலகத்தில் உயிர்களாகி ஓரறி உயிரில இருந்து ஆறறி வரையில மனிதனாக வந்து வாழக்கூடிய மனிதன் அவனுடைய சரித்திரத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இறை வழிபாடு நான் எங்கே இருந்து இங்கு வந்திருக்கிறேன் திடீரென்று தோன்றிவிடவில்லை எல்லாம் வல்ல இறை அருள்ல இருந்து அந்த அருட்பேராற்றலின் ஒரு பிரிவாகவே எல்லா பொருளையும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது போல நானும் வந்திருக்கிறேன் என்பதை தெரிந்து கொண்டால்தான் மனம் விரியும் உண்மையிலே மனம் நிலைக்கும் செயல் விளைவு தத்துவம் உணர்ந்து நல்லதே செய்யக்கூடிய அளவு தெளிவும் துணிவும் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படும் ஆகையினால இறை வழிபாடு என்பது முதல் முதல் முக்கியமாக எல்லா மதங்களுக்கும் அமைந்திருக்கிறது அப்போ இறைநிலை உணர்ந்து இறை வழிபாடு செய்தால் என்ன மனிதன் வாழ பிறந்தான் வாழத்தான் வேண்டும் மத்தியில ஒருவருக்கொருவர் செயல்ல தீய விளைவுகள் இல்லாம பார்த்துக் கொள்ளணும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் உதவியாகவே இருக்கணுமே தவிர யாருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் தீங்கு செய்யக்கூடாது அதற்காக மூன்று வழிகளை இணைந்த ஒரு நெறிய வாழ்க்கை நெறிய கண்டுபிடிச்சாங்க ஒழுக்கம் கடமை ஈகை ஒழுக்கம் என்றால் எந்த செயல் செய்தாலும் அதற்கு ஒரு விளைவு உண்டல்லவா ஆகையினால யார் எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயல் தனக்கோ பிறர்க்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ அறிவுக்கோ உணர்ச்சிக்கோ துன்மை எழாத அளவோடு முறையோடு செயலாற்றும் ஒரு பண்புதான் ஒழுக்கம் இது எவ்வளவு முக்கியமானது மனிதனுக்கு என்று பாருங்க அதன் பிறகு கடமை ஒரு குழந்தை பிறந்தா பதினைந்து ஆண்டுகள் வரையில அதை சம்பாதிக்க முடியாது அதற்கு பதிலாக இந்த உலகிலே வாழ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்வி வேண்டும் இன்னும் மொழி அறிவு வேண்டும் சாப்பாடு வேண்டும் இவைகளெல்லாம் வேண்டும் யார் கொடுப்பது சமுதாயம் தான் அளிக்கிற எந்த குழந்தையும் பிறந்ததிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் வரையில தானே சம்பாதித்து பொருள் பெருக்கி வாழ முடியாது அது வரையில சமுதாயம் தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வளர்க்குது அதன் பிறகு அவன் நல்ல வயது வந்த உடனே உடல் நலமோ உழைக்கும் திறனோ வந்த உடனே அவன் உழைத்து தான் வாங்கிய கடனை சமுதாயத்துக்கு பட்டிருக்க கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்கு ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டும் சமுதாயத்துக்கு ஒரு தொண்டு ஏதோ ஒரு துறையில சமுதாய மக்களுக்கு உதவியாக அமைய வேண்டாம் அவனுடைய உழைப்பு இதுதான் கடமை கடன் மை விகுதி பெற்று கடமை என ஆயிற்று அப்போ கடமை ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்பது மூன்றாவது அவசியம் ஏதோ நாம் முன்ன வாங்கிட்டோம் அதை திருப்பி கொடுக்கிறோம் என்று சொல்றது அது கடமை 
ஆனால் முன்ன பின்ன வாங்கவே இல்லை இருந்தாலும் தேவையாக இருக்கிறது அது செய்ய வேண்டும் என்ற போது அது ஈகை உதவி எப்படி ஒரு சமுதாயத்தில் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் பலர் இருப்பாங்க வயது சென்ற பிறகு சம்பாதிக்க முடியாதவர்கள் பலர் இருப்பாங்க அவர்களை தாங்கி அவர்கள் ஆதரவு செய்ய முடியாத நிலையில இன்னும் பலர் பலவிதமான உதவிகளை எதிர்பார்த்து தான் இருப்பாங்க சமுதாயத்தில் அவ்வாறு வலு உள்ளவர்கள் பொருள் உள்ளவர்கள் வயது உள்ளவர்கள் அறிவு உள்ளவர்கள் மற்றவர்களுக்கு எதையுமே எதிர்பாராது பதில் ஒன்றும் எதிர்பாராது செய்ய அதாவது செய்ய வேண்டிய உதவிக்குத்தான் தொண்டு என்று பெயர் ஈகை என்று பெயர் ஒரு ஈகை இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தில் மனிதன் வாழவே முடியாது ஆகவே ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்று மூன்றும் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு அறவாழ்வுதான் அறம் எனப்படுகிறது நெறி அறநெறி அப்போ தெய்வ வழிபாடு என்பது உள்ளதை உணர்ந்து கொண்டு இறையாற்றலை உணர்ந்து இறைவனுடைய செயல் நீதியை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்றவாறு ஒத்து வாழ்வது என்பது இறை வழிபாடு அறநெறி என்பது நம்மோடு பிறந்து உள்ள மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் வாழ்வுக்கு எந்த விதத்திலையும் குறுக்கிடாது பிணக்குறாது நான் வாழ வேண்டும் ஒத்தும் உதவியும் என்ற ஒரு பெருநெறிதான் அறம் இறை வழிபாடு என்றால் இறைவனுக்கு ஏதே கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தி விடலாம் என்று மனிதன் நினைக்கிறான் அது ஒரு தவறான கருத்தை தவிர அது நிறைவான கருத்து அல்ல இறைவனுக்கு ஏதேனும் தேவை இருக்கிறதா அது விஞ்ஞானபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வேதாந்த பூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இறைவன் நிலையை உணர்ந்தால் எல்லாம் வல்ல முழுமுத பூரணமான பேராற்றல் எங்கும் நிறைந்தது எல்லாமாக இருப்பது எல்லா இயக்கங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பது அன்பும் கருணையுமாக எல்லா உயிர்களிடத்தும் தன்னுடைய ஆற்றலை செலுத்திக் கொண்டே இருப்பது அந்த ஆற்றலுக்கு உடல் உண்டா இல்லை இல்லை பசி உண்டா இல்லை தேவை உண்டா இல்லை அத்தகைய இறைவனுக்கு நாம் எதையும் செய்ய வேணுமா ஏதாயிலும் சாப்பாடு கொடுத்து அல்ல துணி கொடுத்து இறைவனை மகிழ செய்யலாம் என்று நினைப்பதற்கிறத இந்த சமுதாயத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு வேலையை முடிக்கணும்னா அதுக்கு ஏதோ கையூட்டு கொடுத்து அந்த வேலையை முடிக்கிறது என்ற பழக்கத்தில் வந்து விட்ட மனிதனுக்கு கடவுளுக்கு கூட அப்படி ஏதாயிலும் கொடுத்து வேலையை முடிச்சுக்கலாம் என்ற எண்ணம் வர்றது அது இயல்பு தான் அதனால கடவுள் வழிபாடு என்றால் கடவுளுக்கு ஏதோ கொடுத்து கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்ட வேணும் என்றது அல்ல ஒவ்வொரு பொருள் அசைகிறதும் ஒவ்வொரு பொருள் உற்பத்தி ஆவதும் ஒவ்வொரு பொருளும் இயங்குவதும் அந்த இயக்கத்துக்கு காரணமான அசைவு அது இறைவனுடைய ஆற்றலே தவிர வேறொன்றும் இல்லை உதாரணமாக அணு முதல் அண்ட கோடிகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இறைநிலை என்பது சுத்த வெளி பூரண பொருள் அகந்தாகார ஒரு நிலை அதிலே உள்ள அழுத்தம் என்பது அணுவையும் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது அண்டங்களையும் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரையும் சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த அழுத்தத்தினால அங்கே காந்த ஆற்றல் பெருகி ஒளி ஒலி சுவை மனம் மனம் இவைகளெல்லாம் தோன்றி காந்த ஆற்றலுடைய தன்மாற்றமாக எல்லா பொருளும் எல்லா செயல்களும் சரியானபடி நிகழ்ந்து வருகின்றன 
நாம் உணவு உண்கிறோம் இறைநிலையை உணர்வதற்கும் அதை பின்பற்றுவதற்கும் ஒரு ஆராய்ச்சி வேணும் நாம் உணவு உண்கிறோம் அந்த உணவு என்ன ஆகிறது ஏழு தாதுக்களாக மாற்றம் பெற்று உடலிலே அந்தந்த தாதுவோட சேர்ந்து உடல் இயக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது ஏழு தாதுக்களாவன ரத்த ரசம் ரத்தம் மாமிசம் கொழுப்பு எலும்பு மஜ்ஜை சுக்கிலம் இவைகளெல்லாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாகிறது முதல்ல உணவு உண்டால் அது ரசமாக ஜீரணம் செய்து ரசம் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது அந்த ரசத்திலே ஒரு பகுதி ரத்தமாக்கப்படுகிறது ரத்தத்திலே ஒரு பகுதி சதையாக்கப்படுகிறது அதுபோல சதையில இருந்து பிரித்தெடுத்த எண்ணெய் கொழுப்பாக மாறுகிறது கொழுப்புல இருந்து பிரித்தெடுத்த சுண்ணாம்பு சத்து உடல்ல எலும்பாக மாறுகிறது அப்போ எலும்பாக மாறும் போது அதிலே இருக்கக்கூடிய திரவ சக்தி தான் மஜ்ஜை மூளை அதனுடைய எசன்ஸ் சுத்த எசன்ஸ் எதுவோ அதுதான் ஆண் பெண் வித்துநாதம் ஆக இவைகளெல்லாம் ஒன்னன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரும்போது எத்தனை மாறுதல் வேண்டும் என்னென்ன ரசாயனங்கள் வேண்டும் என்னென்ன நிறங்கள் வேண்டும் செயல்திறன்கள் வேண்டும் அவ்வளவும் அழித்து உணவுல இருந்து ஏழு தாதுக்களாகி இந்த உயிரும் உடலும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்க செய்வதற்கு யார் காரணம் அந்த உணவை ஜீரணமாக செய்வதற்கு யாராயிலும் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா இந்த ஏழு தாதுக்களாக மாற்றுவதில் யாராயிலும் ஒரு சிறந்த நிபுணர்கள் இருக்கிறார்களா யாருமே இல்லை அவருடைய வேலை உணவை விழுங்குவதோட சரி தொண்டை விட்டு உள்ள உள்ள போயிடுச்சுன்னா சரி அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் எப்படி நடக்கிறது பெற்றோர்கள் செய்யவில்லை நண்பர்கள் செய்வதில்லாத வரி வாங்கக்கூடிய அரசாங்கம் செய்வதில்லை இங்குதான் ஆறாவது அறிவுக்கு ஒரு நல்ல தெளிவு உண்டாகிறது யார் செய்வது பின்ன எந்த மனிதனும் உலகத்தில் அதை செய்ய தெரியாது செய்ய முடியாது அது விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் சரி வேதாந்தியாக இருந்தாலும் சரி உணவை ஏழு தாதுக்களாக மாற்றக்கூடிய வித்தை யாருமே செய்ய தெரியாது அப்படியானால் யார் செய்வது எங்குதான் மனித மனத்துக்கு மனித திறமைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆற்றல் நமக்கு உள்ளும் புறம் இருந்து கொண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆயுள் முழுவதும் இந்த செயலெல்லாம் நடத்தி வருகிறது அந்த சக்தியை இறை நிலை என்றும் தெய்வம் என்றும் இயற்கை என்றும் சொல்வார்கள் எப்படி சொன்னாலும் என்ன மனித மனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட சாதாரண சக்தி அல்ல அளவு முறை அறிந்து இன்ப துன்ப இயல்பு அறிந்து அவ்வப்போது ஏற்றவாறு செய்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய செயல் திறன் இறைவனுடைய ஆற்றல் அப்போ அத்தகைய ஒரு பேராற்றலால் நடக்கக்கூடிய இந்த ஜீரண சக்தி தன்மை தெரியாமல் எவ்வளவு சாப்பிட்டா ஜீரணம் ஆகுமோ அதற்கு மேலாக ஒன்னே கால் பங்கா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அங்கே உணவு சீரணமாகுவதற்கு ரசமாக பிரிப்பதற்கு அதுக்கு ஒரு திரவம் தேவை ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் என்று சொல்வார்கள் அதை அங்க சுரக்கிறது அளவோடு சுரக்கிறது அப்ப எந்த அளவு உணவு சாப்பிட்டால் அந்த இறப்பையில அந்த திரவம் சுரக்கிறது அது ஜீரணம் ஆக முடியுமோ அந்த அளவு சாப்பிடணும் ஏனால் அங்க இறையாற்றலுடைய திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது அதே போல அது இவ்வளவு சாப்பிட்டா இத்தனை மணி நேரத்தில் இவைகளெல்லாம் மாற்றம் பெறுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும்
அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டா என்ன ஆகிறது அந்த அமிலம் போடுறதில்லை போடாதனால ஜீரணமே ஆகிறது இல்லை தேக்கம் உண்டாகும் உணவு அதிக நேரம் தேக்கம் உண்டானா எந்த இடத்துல உண்டானாலும் புளித்து போகும் கெட்டு போகும் சாதாரணமா பகல்ல நாம் சாப்பிட்றோம் சாப்பாட்டுல மிச்சம் இருந்தா வச்சிருந்தா மாலை மே மாலை நேரத்துல எடுத்து சாப்பிட்ற போது அது முகந்து பார்ப்பாங்க ஐயோ ஊசி போச்சு என்று சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கும் அப்படி என்றால் புளிச்சு போச்சு வெளியில வச்சா புளிச்சு போச்ச உள்ள அதிக நேரம் தேங்கி நின்றால் என்ன ஆகும் புளிச்சு போகும் அந்த புளிப்புல இருந்து ஒரு கேஸ் ஒரு ஆற்றல் உண்டாகும் அது உடலுக்கு கெடுதி அப்போ அதுல இருந்து என்ன அஜீரணம் வயிற்று வலி அல்லது பேதி இவைகளெல்லாம் உண்டாக பார்க்கணும் அப்போ இறைவனுடைய கூறுதலரும் என்ற செயலால எந்த செயல் செய்தாலும் அந்த செயலுக்கு தகுந்த விளைவு வருதங்க அதே நேரத்தில் இறையாற்றலுடைய கருணையினால நாம் உணவுதான் கொடுத்தோம் ஏழு தாதுக்களாக மாற்றப்படுகிறது இந்த இறைவனுடைய ஆற்றலையும் அக்கருணையும் கூறுதலரும் என்ற செயலுக்கு தகுந்த விளைவையும் கவனித்துக் கொண்டால் அதற்கு ஒத்த முறையில இவ்வளவுதான் நான் சாப்பிடணும் இறை ஆற்றலுக்கு நான் ஒத்த முறையில நான் வாழணும் என்று இறை ஆற்றலுக்கு முரண்படாத அதன் செயலுக்கு குறுக்கிடாத அளவோடு முறையோடு உணவு உண்ணும் ஒரு பழக்கம் இருந்தால் அதுதான் இறை வழிபாடு அதே போல உழைப்பு உடல் உறவு எண்ணம் இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு செயலும் அதுக்குரிய விளைவு உண்டு அந்த உறுப்புகளுக்கு ஒரு ஆற்றல் அளவு உண்டு அதற்கு அது நிர்ணயிக்கப்பட்டது இறை ஆற்றலினுடைய செயல்னாலே தான் ஒவ்வொரு அணுவும் அதை சூழ்ந்தழ்த்தி கொண்டிருப்பது இறை நிலை தான் ஆகவே ஒவ்வொரு அணுவும் முறையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உடல்ல அதை தெரிந்து கொண்டு தூங்க வேண்டிய நேரத்திலே தூங்குவது உழைக்க வேண்டிய நேரத்திலே உழைப்பது உடலுறவு என்றது உடல்ல உள்ள சத்த மீதி சக்திய வெளியேற்றுவது என்பது இவைகளெல்லாம் அது காலம் அறிந்து அளவறிந்து முறையறிந்து செய்யும் போது அது இறை வழிபாடு எந்த பொருளையும் இறை ஆற்றல் அடங்கியிருக்கிறது ஒரு மூலையை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த மூலையிலே ஒரு ஆற்றல் அடங்கியிருக்கிறது அதை நாம் வாயில போட்டா அல்லது சாப்பிட்டா அதனுடைய ஆற்றல் நம்முடைய உடல்ல சில மாற்றங்களை விளைவிக்கும் அது இறை ஆற்றல் தான் அது அதை தெரிந்து கொண்டு எந்த பொருள் எந்த அளவில் நான் உண்ண வேண்டும் எந்த பொருளை தவிர்க்க வேண்டும் என்று உணவு உறக்கம் உழைப்பு உடல் எண்ணம் ஆகிய ஐந்து செயல்கள்லேயும் இறைவனுடைய செயலாற்றலையும் திறனையும் அளவையும் முறையும் அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயலை ஒழுங்குபடுத்தி இணைத்து கொண்டோமையானால் அது இறை வழிபாடுதான் இந்த இறை வழிபாடுதான் மனிதன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனுக்கு ஏதோ கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துல ஆசை மீறி இவனுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவையும் அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரியா நினைக்கிறானே அது ஒரு குறுகிய எண்ணம் தான் என்னை போலதான் இறைவன் இருப்பான் என்ற அளவுல மனிதன் குறுகி நிற்கிறான் ஆனால் அதனால என்றுமே இறைவனை அடைய முடியறதில்லை இறை வழிபாடு சரியாக நடக்க முடியறதில்லை உதாரணமாக கோயில்களில் போய் பார்க்கிறோம் கோயில்கள்லாம் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நல்ல அறிவு அறிவுடையவர்கள் சிலை வணக்கம் என்பதை மனித குலத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க சிலை வணக்கம் ஒரு தேவையில்லாத ஒன்று அல்ல 
மனிதன் அறிவிலே சிறந்து விளங்குற போது இறைவனுடைய இருப்பு நிலைய உள்ளது உள்ளவாறே சொன்னால் விளங்கிக் கொள்வான் அவனாகவும் விளங்கிக் கொள்வான் எங்கும் நிறைந்து இறைவழியாகி எல்லாவற்றிலும் ஆக்கப்பொருளாக ஊக்கப்பொருளாக இருந்து கொண்டிருப்பது இறைவன் ஆல் மைட்டி ஆம்னிஷியன்ஸ் இந்த மாதிரியான நிலை இறைவனாக இருக்கிற போது இந்த சுத்த வெளியில அறிவும் விரைவும் அடங்கி இருக்கிறது என்ற பூரணத்தை தெரிந்தவர்களோ அல்லது அதனுடைய பரிணாமத்தில் அணுமுதல் கொண்டு அண்டங்களாக உள்ள பரிணாமமும் ஒவ்வொரு பொருளும் அதனுடைய முறையாக இயக்கம் உள்ள இயல்பூக்கமும் எந்த செயல் செய்தாலும் எந்த விளைவு வந்தாலும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதினாலும் அதுக்கு தக்க விளைவு வரும் என்ற ஒரு கூறுதலரமும் குழந்தைகளால தெரிந்து கொள்ள முடியாது சிந்தனை ஆற்றல் வரும் வரையிலே இதை தெரிந்து கொள்ள முடியாது அவர்களுக்கெல்லாம் மனதை வழிப்படுத்துவதற்காக ஒரு வழி கண்டுபிடித்தார்கள் பெரியவர்கள் அவர்களும் இறையாற்றலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனை வழிபட வேண்டும் அதற்காக என்ன செய்தார்கள் மனித மனம் எதை எதையோ பார்க்கிறது ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒவ்வொரு செயலும் பதிவாகி விடுகிறது அந்த பதிவுகளுக்கு ஏற்ப அவன் வந்து அறிவாட்சி தரத்தில் குணத்தில் அவன் பிரகாசிக்கிறான் அதற்கு எந்த மாதிரியான வணக்க முறை மன உளவியல்பு வேண்டும் என்று சிந்தித்தார்கள் நல்ல அழகான உருவமும் உயர்ந்த குணமும் படைத்த ஒரு சிலை ஒரு உரு வழிபாடு மனிதனுக்கு நல்லது என்று கண்டார்கள் அப்படியே கண்டபோது மனிதனுக்கு என்ன என்ன தேவை மொத்த தேவையே உருவமைப்பு குணம் அறிவின் உயர்வு கீர்த்தி உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் ஆக ஏழு சம்பத்துக்கள் தான் மனிதனுக்கு தேவை இந்த ஏழு சம்பத்துக்கள்ல தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வித்தியாசப்படுறாங்க அதுல எந்த எந்த சம்பத்து ஒருவனுக்கு குறைவாக இருக்கிறதோ அதை நிறைவு செய்து கொள்ளவும் அப்படியே உள்ள சம்பத்தை போற்றி காத்து வரவும் இந்த ஏழு சம்பத்துக்களை நாடி உளவியல் முறையில உள்ளத்தை மேன்மைப்படுத்த முயன்றவர்கள் அதற்கு தக்கவாறு ஒரு அழகிய உருவத்தையும் அதற்கு குணங்களையும் கற்பித்து இம்மாதிரி ஒருத்தர் வழிபட்டார் அவனுக்கு என்ன என்ன நன்மைகள் ஏற்பட்டது என்று கதைகள் கற்பனை கதைகளையும் எழுதி வச்சாங்க அதனால என்ன அப்படி ஒரு உருவத்தை ஒரு மனிதன் வழிபட்டானால் வணங்கினால் அவனுடைய அறிவு அதே உருவமாக அல்லவா எடுக்கிறது வடிவம் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அதே வடிவம் எடுப்பது மனதனுடைய இயல்பு அது கருவமைப்பில் கரு தொட கருமையத்திலே பதிவாகும் கண்ல பதிவாகும் உடல்ல உள்ள செல்களுக்கெல்லாம் பதிவாகும் திருப்பி திருப்பி அதுவே அறிவாட்சி தரமாகவும் அமையும் அதனால ஒரு நல்ல உருவம் நல்ல குணம் நல்ல நடத்தை நல்ல ஆற்றல் உள்ளதாக ஒரு சிலையை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு என்ன சொல்றார்கள் என்னுடைய அறிவை நான் அதோட செலுத்துகிறேன் என்னுடைய அறிவை விரித்து அதுவாக மாறுகிறேன் என்று சொல்லி அவணக்கம் செய்கிறான் அது முடிந்த பிறகு என்ன யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டையாமி என்னுடைய அறிவை முன்னே இருந்த இடத்திலேயே நான் உள் அமர்த்திக் கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய அறிவை விரித்து இந்த வடிவத்தா வடிவமாக வணங்கின அந்த வேலை முடிஞ்சது இப்ப மீண்டும் என்னுடைய அறிவை உள்ளே அமர்த்திக் கொள்ளுகிறேன் இதுதான் சிலை வணக்கம் முற்காலத்தில் சிலை வணக்கம் எல்லாம் இப்போ கச்சிலைகள் நீண்ட காலம் பொறுத்து வந்தது கச்சிலைகள் அதற்கு முன்னதாக களிமண் 
மற்ற வெல்லம் இந்த வாரியான பொருட்களை வச்சு அதே போல உருவம் செய்து வைத்து அந்த உருவத்துக்கு வர்ணனை கொடுக்குறாங்க அது சிலை வணக்கத்தில் எல்லாம் ஒரு முதல்ல அந்த உருவ வர்ணனை அதற்கு மேல சங்கல்பம் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மந்திரம் யந்திரம் தந்திரம் என்று மூன்றையும் சில வணக்கத்தில் வச்சுக்கிறாங்க மந்திரம் என்பது மனிதன் எந்த வார்த்தையை எந்த சொல்ல உச்சரித்தால் எத்தனை நரம்புகள் சேர்ந்து இயங்கி அங்கே ஜீவகாந்த சக்தி ஒரு அமைதியான ஒரு நல்ல நிலைக்கு வரும் என்றதை கண்டுபிடித்து இந்த ஐம்பது எழுத்துக்கள்ல எந்த எந்த எழுத்து எந்த நரம்பை தொட்டு எங்கே வந்து முடியும் உதாரணமாக ஆ என்று சொல்லுகிறோம் தொண்டையில் ஆரம்பிக்குது வாயில வந்து முடியுது ஓ என்று சொல்றோம் மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து வாயில வந்து முடியுது ஓம் என்று சொன்னா என்ன மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து மூளையில வந்து முடியுது எந்த வார்த்தையானாலும் எந்த சொல்லானாலும் இந்த மாதிரி எல்லாம் மூளையில வந்து முடியுது அதனால அந்த பீஜாட்சரங்கள் என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி அச்சரங்களை ஒலித்து நம்ம உடல்ல உள்ள ஜீவகாந்த சக்திய ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக மந்திரங்களை கற்பிச்சாங்க அதுக்கு மேலாக யந்திரம் உருவம் எந்த உருவம் இவன் எடுத்தால் இவனுடைய உடலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் நலமாக இருக்கும் என்பதை கற்பித்தது தான் இது வரையில வந்த பல உருவங்கள்ல சிலை வணக்கம் வந்ததுக்கு காரணம் அது யந்திரம் அதுக்கப்புறம் தந்திரம் எனக்கு என்ன வேணும் அதை சங்கல்பமாக்கி பல தடவை அதையே சொல்லி சொல்லி சங்கல்பமாக்கி கொள்றாங்க இந்த யந்திரம் மந்திரம் யந்திரம் தந்திரம் இந்த மூன்று சேர்ந்ததுதான் சிலை வணக்கத்தில் உள்ளது ஆகவே இதெல்லாம் மனிதனுடைய அறிவை வளப்படுத்தி மனதை வளப்படுத்தி அறிவை எட்டும் வரையில உண்மையை உணரும் வரையில மனிதன் தவறாது வாழ்க்கையில வழி நடக்கும்படியாக ஒரு தூண்டுதலும் அதற்கு மேலாக ஒருவர் உலக வாழ்க்கையில தேர்ந்தவர்கள் அவருக்கு குருவாக இருந்து கொண்டு அவரை கண்காணித்து பாதுகாத்து வழி நடத்தி வருவதுதான் பக்தி மார்க்கம் அதனால பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அதுவேதான் முடிவு என்று எண்ணுவதற்கு இல்லை இதெல்லாம் பொருளாதாரம் மற்ற வாழ்க்கை துறைகளில் மன வேறுபடாத எப்படி ஒழுங்காக இருக்கணும் என்பதற்காக மனதை வளப்படுவதற்காக ஒருமை நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக நல்லதையே நினைப்பதற்காக ஏற்பட்டவை ஆனாலும் அந்த மனதை மனத்தடியிலே உள்ள அறிவை அறியும் வரையில மனிதன் முழுமை பெற முடியாது அதற்கு தக்க ஒரு பயிற்சி அகத்தவம்மா அகத்தவத்தின் மூலமாக என்ன ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய மனம் அவ்வப்போது அலைகள் வேறுபடும் அலைச்சூழல்கள் எண்ணிக்கை வேறுபடும் அவைகளெல்லாம் அடக்கி கொண்டு வந்து நிலையாக நிறுத்தி அதை ஒவ்வொரு கட்டமாக உயர்த்தி கொண்டே போறாங்க அப்படி வர்ற போது அதை ஆங்கிலத்தில் பேட்டாவேவ் ஆல்பாவேவ் தீட்டா டெல்டா என்று சொல்வார்கள் ஒன்று வரையில போறது நாற்பதுல இருந்து ஒன்று வரையில மனம் இயங்கும் இப்படி அகத்தவத்தின் மூலமாக எல்லா நிலைகள்லையும் எல்லா மனச்சூழல்லையும் விருப்பம் போல பழகி கொண்ட மனிதன் எதை சிந்தித்தாலும் உடனடியா அந்த சிந்தனைக்குரிய மனச்சூழல் தானாகவே அங்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் அதனால தெளிவு நுண்மான் நுழைபுலன் என்ற ஒரு அறிவு நேர்மை அந்த பயிற்சியினால வந்துவிடும் நுண்மான் நுழைபுலன் என்றால் நுண்மைய மிக மிக கூர்ந்த அறிவு மாண்புல உயர்வையே நடத்தக்க நுழை பெனிட்ரேட்டிவ் அது எல்லா இடத்திலையும் கூர்ந்து செல்லத்தக்க புலன் அறிவு 
நுண் மான் நுழை புலன் என்றது நான்கு வார்த்தைகள் சேர்ந்தது அத்தகைய அறிவு வருவதற்கு அகத்தவம் வெளியிலே புலன்களை புலன்கள் மூலமாக மனதை செலுத்தி ஒவ்வொரு வடிவமாக பொருளாக மாறி மாறி இன்ப துன்பம் தீர்த்து அவைகளெல்லாம் பதிந்து திரும்ப திரும்ப அவைகளிலே எழுந்து அதையே பிறந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு பதிலாக அவைகளெல்லாம் விட்டு அறிவை பற்றியே அறிந்து அடக்கம் பெற்று அறிவுக்கும் முழுமையான மூலமான அறிவை அறிந்து அறிவை அறிய போது அவனே இறைவனாக எங்கும் நிறைந்தவராக இருக்கக்கூடிய நிலையை உணரும் ஒரு பெருமை அகத்தவத்தால் மனிதன் அடைகிறான் இந்த அகத்தவத்தின் மூலமாக மனிதன் தன்னை முழுமைப்படுத்திக் கொள்வதுதான் இறை வழிபாட்டில் உண்மையான இறை வழிபாடு அங்குதான் இறைவன் தான் தானாக இருக்கிறான் என்ற ஞானம் உண்டாகும் அதற்கு முன்னாக பக்தி இப்படி இதை வழிபட்டால் உனக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் என்று பிறர் சொன்னாங்க அந்த சொல்லை நம்பி இவன் நடக்கிறான் அப்படி நம்பி நடக்கிறதுக்கு பக்தி என்று பேர் இப்பொழுது உணர்ந்து கொள்றான் மனம் என்பது என்னது உயிர் என்பது என்னது அறிவு என்பது என்னது அறிவுக்கு மூலமான இறைநிலை என்பது என்னது இந்த இறைநிலையானது ஆதியில அகண்டாகாரமாக சுத்த வழியாக பூரண பொருளாக இருந்து அதிலே இருந்து அறிவும் விரைவும் சேர்ந்து விண் என்ற நுண்துகள் இயக்கமாகி அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களாகி பஞ்சபூதங்களுக்கு இடையே அதனுடைய விண்ணிலே இருந்து வரக்கூடிய அலை ஏ காந்தம் என்ற ஒரு சக்தி அழுத்தமா ஒளியா ஒலியா சுவையா மனமாக பஞ்ச தன்மாத்திரைகளாகி மனம் என்ற ஒன்றாகவும் இயங்கிக் கொண்டு வருவது அதுவே தான் ஆகவே எந்த பொருளை எடுத்தாலும் எந்த செயலை எடுத்தாலும் அந்தந்த பொருளுக்கு ஏற்றவாறு இறைவன் வெவ்வேறு பொருளாக வெவ்வேறு வடிவத்தாக வடிவமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்தால் அவன் இறைவனோட ஒன்றிதான் இருக்கிறான் அவன் வேறு இவன் வேறு இல்லை அதுதான் வள்ளுவர் சொல்றது ஐயப்படாது அகத்தது உணர்வானை தெய்வத்தோடு ஒப்புக்கொள்ளல் சந்தேகமின்றி அந்த உட்பொருளாக உள்ள இவனுடைய அகம் என்றால் உள்ளம் உள்ளத்துக்கு உட்பொருளாக உள்ள இறைநிலையை மனிதன் உணர்ந்து கொண்டானே ஆனால் அவனும் இறைவனே தான் ஏனென்றால் இந்த எல்லை கட்டிய மனதில இருந்து விருந்து 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 எல்லையற்றாற்றல் உள்ள இறைவனாகவே மாறி இறைவனோடவே ஒன்றி நிற்கக்கூடிய தன்னை பெற்றவனாகினால இறைநிலை உணர்ந்தவன் இறைவனாகி விட்டவன் என்ற கருத்தை வள்ளுவ பெருமான் சொல்றார் ஆகவே இந்த இறை வழிபாட்டில் முதல் இது அறிவை விரித்து ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வது தன்னுடைய பொருளாதாரம் உரு அமைப்பு இவைகளெல்லாம் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக சிலை வணக்கம் அதற்கு மேலாக அறிவை அறிந்து பிறவியை முடித்து தன்னை முழுமையாக்கிக் கொள்வதற்காக அகத்தவம் என்பது வேண்டும் அகத்தவத்தின் மூலமாக உணர்வது என்ன இறைவன் பேராற்றல் உள்ள சுத்த வெளி எங்கும் நிறைந்தவன் அதற்கு வெட்ட வெளி என்று சாதாரணமாக சொல்வது சித்தர்கள் என்ன சொல்வாங்க வெட்ட வெளி தன்னை மெய்யன் இருப்போர்க்கு பட்டயம் ஏதுக்கடி இந்த வெட்ட வெளிதான் மெய்ப்பொருள் என்று உணர்ந்து அதே இருந்து இயக்கம் தோன்றிய அணுவாக அணுக்கள் கூடிய பல்வேறு இயக்கங்களாக உள்ள இந்த பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்தவன் அவன் எங்க போய் ஒரு பட்டம் பெற முடியும் அவனுக்கு பட்டம் கொடுக்கறது யாரு ஆகவே வெட்ட வெளி தன்னை மெய்யன் இருப்போர்க்கு பட்டயம் ஏதுக்கடி என்ற பாடல் ஒரு சித்தருடைய பாடல் அன்பர்களே அந்த முறையில இறைநிலை உணர்ந்து கொண்டானே ஆனால் உடல்ல உள்ள இயக்கங்கள் எல்லாம் இறைவன் நடத்துறான் என்றது தெரிந்து கொள்வதோடு இந்த பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் விரிந்து நின்றானே அங்கே நடக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறான் அணு முதல் கொண்டு அண்டங்களை எல்லாம் எப்படி தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த இறைவன் சுத்த வெளி என்ற பேரால 
எல்லாமே அவனிலே மிதந்து கொண்டு உருண்டு கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற காட்சியை பார்க்கும்போது எவ்வளவு பேரானந்தம் அடைகிறான் ஏன் அவனே இவனாக இருப்பதையும் உணர்ந்தான் அதே நேரத்தில் அவனுடைய ஆற்றல் எல்லாம் உணர்கிறான் அந்த ஆற்றலோடு தான் ஒன்றி மகிழ்ச்சி அடைகிறான் இந்த பேரின்பத்தில் அந்த நிலையில உண்மையாக மெய்ப்பொருள் தெய்வம் என்பது என்ன என்பதை அவன் சொல்லுகிறான் சுத்த வெளி இறைவெளி அதுதான் பேராற்றல் உடையது அது முதல் முதல் யார் கண்டுபிடித்தானோ அந்த சுத்த வெளிதான் ஆதிநிலை என்றும் அதில இருந்துதான் இந்த உலகம் தோன்றியது என்று யார் கண்டுபிடித்தானோ அவன் என்ன சொல்றான் இதில் இருந்து தோன்றிய மக்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு வயிற்றில் பிறந்த அதாவது சகோதரர்கள் அவன் ஆற்றிய அவனால் ஆன உலகிலே பிறந்தவர்கள் உலகம் ஒன்று அந்த உலகத்திலே பிறந்தவர்கள் அல்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் பிறக்க வைத்தது அந்த உலகம்தான் ஆகவே எல்லோரும் சகோதரர்கள் ஆகவே ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்து உதவியும் தான் வாழ வேண்டும் யாருக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் பிடுங்கவோ தீங்கு இழைக்கவோ கூடாது என்ற நெறியை வைத்துக் கொண்டு வாழ தொடங்கியவர்கள் சமயத்த சமயம் என்று சொன்னது சமயம் என்றால் சம பிளஸ் இசம் நெறி இசம் என்பது நெறி ஈக்குவல் இசம் எல்லாரும் ஏர் நிறை உணர்வு உடையவர்கள் கருத்தை ஒட்டி இறைவன் என்பது சுத்தவெளி அவனுடைய பரிணாமம்தான் பிரபஞ்சம் அதனுடைய இயல்பூக்கமாக வந்ததுல முடிவான ஒரு பொருள் தான் மனிதன் ஆகவே மனிதனிடம் எல்லா இறைவனுடைய ஆற்றல் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது இறைவனை உணர்ந்து வழிபட்டு நடக்க வேண்டும் இறைவனாலேயே ஆக்கப்பட்ட ஆன இந்த மனித மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேசித்து நன்மையே செய்ய வேண்டாம் உதவி வாழ வேண்டாம் இந்த சமயத்துக்கு என்ன பேர் பூரணம் என்ற வார்த்தைக்கு சிவம் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு சிவம் என்றால் பூரணம் அகண்டாகாரம் ஆகையினால அந்த சமயத்தை சைவ சமயம் என்று சொன்னார்கள் சிவத்தை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு சமயம் சைவ சமயம் என்று வழங்கினார்கள் காலம் சென்றது அப்படியானா அந்த சுத்த வெளியில இருந்து இந்த உலகம் எப்படி உண்டாச்சு என்ற சிந்தனை பிற்காலத்தில் வந்தபோது அந்த சிந்தனையில கண்டுபிடித்தது இறை நிலையில இருந்து அறிவும் விரைவும் அடங்கி இருந்தன அதில் இருந்து எழுந்தது விண் என்ற நுண்துகள் சக்தி அந்த சக்தியின் திணிவுதான் பிரபஞ்சம் கருத்தை கொண்டார்கள் எந்த பொருளை எடுத்தாலும் அந்த விண் என்ற நுண்துகளின் கூட்டையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இறைவனுடைய ஆற்றலெல்லாம் அந்த நுண்துகளாக உள்ள விண்ணுக்கு உண்டு அது நமக்கு உள்ளும் இருக்கிறது உடலாக இருக்கிறது உயிராக இருக்கிறது உயிருக்குள்ளாக உள்ள அதனுடைய அலையே காந்தமாக இருக்கிறது எங்கும் இருக்கிறது எல்லாருமாக இருக்கிறது என்ற இதை சக்தி என்று கொண்டு சாக்த சமயம் என்று வந்தது சக்தி வழிபாடு ஏனென்றால் பூர்ணமான பொருளை மனதில் நினைக்க முடியாதவர்களுக்கு சக்தி என்பது காணும் பொருளாகவே காட்சி அளிக்கக்கூடியதை வச்சு இதையே எடுத்துக்கொண்டவர்கள் சாக்த சமயம் இந்த சக்தி வழிபாடு தெரிகிற போது எல்லாமே சக்தியினால இணைந்ததுதான் எல்லாமே சக்தி தான் ஆகவே நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ்வோம் எந்த சமய நெறி சாக்த வழிபாடு சாக்த நெறி சக்தியில இருந்து வந்த வார்த்தை தான் சாக்தம் சாக்த சமயம் சைவ சமயம் முதல்ல தோன்றியது சாக்த சமயம் இரண்டாவது தோன்றியது அதன் பிறகு இன்னும் காலம் செல்ல செல்ல இந்த நுண்ணிய மின்துகள் எப்படி இயங்குகிறது அவனுடைய இயக்கத்தொடராக பிரபஞ்ச பரிணாமம் எப்படி ஏற்பட்டது என்ற ஆராய்ச்சியில 
அந்த தத்துவ ஞானிகள் எல்லாம் கண்டுபிடித்த போது நுண்ணிய இயக்கத்தோடான வெண் தன்னைத்தானே விரைவாக சுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து உரைக்கும் போது சப்தம் என்பது உண்டாகிறது நுண்ணிய பொருளான அந்த நுண்ணணுவுக்கு பரமாணுவுக்கு இரண்டு ஆற்றல்கள் உண்டு ஒன்று சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது சக்கரத்தை போல இன்னொன்று ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது அது மோதல்னால அதுல உள்ள ஆற்றல் இப்போ வழிபடுபவர்கள் ஒரு உருவம் வேண்டுமே இந்த உருவத்தை இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் என்ன உருவம் ஒலிக்கு சங்கு சுழலுக்கு சக்கரம் இந்த சங்கு சக்கரம் இரண்டையும் கொடுத்து ஒரு உருவத்தை ஏற்படுத்தி இது மகாவிஷ்ணு உலகத்தை காத்து ஆக்கி காத்து வரக்கூடிய மகாவிஷ்ணு வைணவ சமயம் அதுதான் வைணவ சமயம் என்று கூறப்படுகிறது சைவம் சாக்தம் வைணவம் அந்த வைணவ சமயத்தின் கீழே இந்த சங்கு சக்கரமும் ஆக உள்ள அந்த சுத்த விண் எங்கு உள்ளது எல்லாமாக இருக்கிறது என்றத்தான் அர்த்தம் அதை தாண்டி போனா இறைவன் தான் அதை ஒரு ஆழ்வார் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றா பாருங்க ஆழ்ந்த அகன்று ஓங்கி உயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழேயோ சொல்லிட்டு இறைவன இறைவன் பால் அதாவது சுத்த வழிதான் என்று விளக்கிட்டார் அதன் பிறகு சொல்றார் நன்றாய் ஞானம் கடந்து போய் நல்லிந்திரியம் எல்லாம் ஈர்த்து ஒன்றாய் கிடந்த அரும் பெரும் பால் உழைப்பில் அதனை உணர்ந்து உணர்ந்து சென்றாங்கு இன்ப துன்பங்கள் செத்து களைந்து பசையத்தால் அன்றே அப்போதே வீடு அதுவே வீடு பேராமே என்று அந்த சைவ சமயத்தில் இருந்து மற்ற உலகமெல்லாம் விரிந்த ஒரு காட்சியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அந்த அளவில் நான் பெரியார்கள் பாடியிருக்காங்க இப்போ இந்த மூன்று சமயங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்கள் மனிதனுடைய இயல்பான ஒரு ஆற்றல்ல இந்த உலகம் எப்படி நடக்கிறது என்ற சிந்தனையில கண்டவன் சூரியன் தான் என்றத உணர்ந்தான் சூரியனால தான் வெப்பம் உண்டாகிறது சூரியனால தான் மழை பெய்கிறது சூரியனால தான் எல்லா ஜீவன்களும் வாழுகின்றன என்ற தெரிந்தவன் அதையே வழிபடு தெய்வமாக வைத்துக் கொண்டு எல்லாரும் சூரியன் கீழே சம அந்தத்து உடையவர்கள் நேர் நிறை உணர்வு உடையவர்கள் என்ற போது சௌர சமயம் என்று அது பெயரிடப்பட்டது சைவ சமயம் சாக்த சமயம் வைணவ சமயம் சௌர சமயம் இந்த நான்கு என்ன கூறுகிறது இயற்கையை உள்ளது உள்ளவாறே எடுத்து கூறி அதன் கீழே தோன்றிய மக்கள் எல்லாம் சகோதரர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்து உதவியும் வாழ வேண்டும் இதுதான் சமய நெறி அதன் பிறகு நீண்ட காலம் பொறுத்து அந்த உலக உற்பத்தி இயக்க இவைகளை பற்றி பார்த்த போது அணுவில் இருந்து நேரடியாக அணுவாக இல்லை அணுக்கள் கூடி பஞ்ச பௌதீக பிரிவுகளாக மலர்ந்தன அந்த பஞ்ச பௌதீக பிரிவுல ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் இந்த காந்த சக்தியானது அழுத்தமாக ஒளியாக ஒலியாக சுவையாக மனமாக மாறிக்கொண்டே இயங்குகின்றன ஆக பஞ்சபூதங்கள் பஞ்ச பன்மாத்திரை என்ற விளக்கம் கொடுத்து இயற்கையை முறையாக எல்லாரும் உணர்வு செய்தார் அதுதான் வேதம் எனப்பட்டது அந்த வேதத்துக்கு முதற் பொருளாக சுத்த வழி என்று கூறிய போது அது வேத அந்தம் அந்த வேதாந்தத்தில் வந்தபோது என்ன ஐந்து நிலைகள் தான் பிரபஞ்சம் இயற்கை என்பது ஐந்து பிரிவுகள் உடையது அப்போ வழிபடு சாதாரணமான மக்கள் ஐந்து பிரிவுகள் என்றால் ஐந்து கரம் ஐந்து கரம் உடையது எது என்று யோசித்த போது யானை தான் அவர்களுக்கு மனசுல பட்டது 
யானையைப் போல ஒரு உருவம் வைத்துக் கொண்டு ஐந்து கரம் இருக்கிறது நாலு கால் ஒரு தும்பி இதை வைத்துக் கொண்டு இதுவே வழிபடும் கடவுள் இந்த பஞ்சபூதங்கள் பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் என்ற முறையில அதை விளக்குவதற்கு இந்த கணபதி உருவம்தான் விநாயகர் உருவம்தான் அல்லது யானை உருவம் தான் சரியானது என்று எடுத்தாங்க பாருங்க அங்கேயும் அதே சமயத்தை கொண்டு வந்தாங்க எல்லாரும் இந்த ஐந்து நீதியின் கீழே பஞ்சபூதங்களின் கீழே பஞ்ச தன்மாத்திரையின் கீழே எல்லா மக்களும் நேர் நிறை உணர்வு பெற்றவர்கள் தான் முதல்ல மனிதனாக பிறந்தவன் இந்த ஐந்து உணர்ந்து கொள்ளணும் இதை உணராத வேறு எதையும் உணர முடியாது என்று கூறிய போது கணபதி என்ற ஒரு பெயரை வைத்து அந்த மதம் ஏற்ப சமயம் ஏற்பட்ட போது கானபத்தியம் என்று ஒரு ஐந்தாவது சமயம் வந்தது அதன் பிறகு நீண்ட காலம் பொறுத்து இந்த வேதாந்தத்தில் பஞ்ச பூதங்களை பற்றி ஆராயப்பட்டது பஞ்ச தன்மாத்திரை பற்றி ஆராயப்பட்டது சரி மனதை பற்றியும் அறிவை பற்றியும் அங்கே சொல்லவில்லை அதன் பிறகு அதை பற்றி ஆராயணும் என்ற போது எதை கொண்டு ஆராய்வது மனதை மனதை கொண்டுதான் ஆராயணும் அப்படி மனதை கொண்டு மனதை ஆராய தொடங்கிய போதுதான் அகத்தவம் என்பது உண்டாச்சு அந்த முறையில் அகத்தவத்தில் அலாலையாக இருந்த மனம் நிலையை பெற்ற போது இந்த பேரியக்க மண்டல ரகசியம் எல்லாம் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் அந்த இடத்துல அணு முதல் கொண்டு அண்டங்கள் ஈராக பஞ்சபூதங்களாக இருந்த போதிலும் அந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு இடையே காந்த சக்தியானது அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என்ற ஐந்தாக மலர்ந்த போதிலும் அதனுடைய முழுமையாக ஜீவன்ல இருப்பது மனம் காந்த அலைதான் மனமாக உள்ளது அந்த காந்தத்துக்கு அடித்தளமாக உள்ளது இறைநிலையும் இறைநிலையிலே இருந்து வந்த விண் சுழலின் அலையும் ஆக இறைநிலை விண்சுழல் என்ற அலை இந்த இரண்டும் சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்த பொருள் அது பிரணவம் என்று கூறி இது ஆறு பிரிவுகளை உடையது இந்த பிரபஞ்சம் ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் பஞ்ச தன்மாத்திரை மாத்திரம் அல்லாது மனம் என்ற ஒன்றும் சேர்த்து ஆறு நிலைகளாக சொன்னார்கள் சாதாரணமாக உரு வழிபாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆறு நிலைகளை எப்படி காட்டுறது ஆறு முகமாக வச்சு ஒரு உருவம் வச்சு ஆறு முகமாக்கி கொண்டார்கள் அது சண்முகம் இப்பொழுது ஆறாவது மதம் தோன்றியது சமயம் சண்முக அதாவது கௌமார சமயம் ஆறாவது வந்தது கௌமார சமயம் அப்போ சமயங்கள் என்பது இயற்கையை உள்ளது உள்ளவாறே கூறுவது சைவ சமயம் சாக்த சமயம் வைணவ சமயம் சௌர சமயம் கானபத்தியம் கௌமாரம் இந்த ஆறு சமயங்களும் தான் மனிதனை வேறுபடுத்தாது உயர்வுதாழ்வு காட்டாது எல்லாரும் ஒத்த முறையில அங்க குரு இல்ல சிஷ்யன் இல்ல எல்லாரும் ஒரே பொருளை உணர வைத்தது நேர்நிலை உணர்வாக நிற்க செய்வது சமயங்கள் அதற்கு மேலாக நாகரீகம் வளர வளர ஒவ்வொரு இடத்திலையும் இந்த பூமியில ஆங்காங்கு தோன்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்க்கையில சில அனுபவங்களை பெற்றாங்க அந்த அனுபவங்களை தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்லி இன்னதுதான் செய்யணும் இன்னது இப்படி செய்யணும் இன்னது சாப்பிடணும் இன்ன துன்பம் வந்தால் இப்படி தீர்த்து கொள்ளணும் என்ற போது தாய் தந்தையர் வழியே இயற்கை உணர்ந்து வாழும் வழிய பின்பற்றி அதை கற்றுக்கொண்ட ஒரு முறை கலாச்சாரம் என்றும் பண்பாடு என்றும் வந்தது அதுதான் பண்பாட்டு கல்வி பண்பாட்டு கல்வி என்பது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற படிப்பு அல்ல தாய் தந்தையர் வகையே நீண்ட நெடுங்காலமாக பல தலைமுறைகளாக வந்த வழக்க பழக்கங்கள் எல்லாம் அதனுடைய அர்த்தத்தோடு ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது தந்தை தாய் மூலமாக 
இது பண்பாட்டு கல்வி இந்த பண்பாட்டு கல்வி பல இடங்கள்ல ஒவ்வொரு அங்கங்க உள்ள சீதோஷ்ண நிலைக்கு தகுந்தவாறு விளைபொருளுக்கு தகுந்தவாறு மனிதனுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு தகுந்தவாறு உருவாயிற்று அதற்கு மேலாக வந்த சிந்தனையாளர்கள் அங்க பார்த்தார்கள் இதுல எந்த எந்த குறைபாடு இருக்குதோ அந்த குறைபாட்டை எடுத்து காட்டி அதை பூர்த்தி செய்வதற்காக சில வழக்க பழக்கங்களை ஏற்படுத்தி அதை முறைப்படுத்தி சடங்குகளாக்குறாங்க என்ன ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எதை செய்வது என்பதை அந்த சடங்குகளாகவே செய்து ஒன்று கூட விடாத செய்து காட்டினாங்க எந்த செயல் செய்தால் அந்த குற்றம் வரும் அது வராத இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் முக்காலங்களெல்லாம் ஒரு திருமணம் செய்தாங்களா குளத்துல போய் எல்லாரும் அந்த ஊர் பெண்கள் எல்லாம் போய் குளத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க அந்த தண்ணி வச்சுதான் சாப்பாட்டுக்கு திருமணத்துக்கு வேண்டி எல்லாம் வேணும் எப்போ எல்லாம் மாலை வேறையில் தான் வருவாங்க ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு தொடங்கி குளத்துல இருந்து வரிசையா கொண்டு வராங்க அந்த சமயத்துல இரவுல வரக்கூடிய சில பறக்கக்கூடிய பறவைகள் இருக்குது அல்லவா அது எச்சமிட்டுடும் ஒவ்வொரு சமயத்துல எல்லா நேரத்திலும் இல்லைனாலும் அதற்காக இந்த பெண்கள் எல்லாம் கொடை எடுத்துக்கிட்டு வர்ற போது ஆண்கள் எல்லாம் நாலு மூலையிலையும் ஒரு துணியை பிடித்து கொண்டு அது கொடை மாதிரி அந்த எச்சமிட்டா அதோட போடும் போடும் என்பதாக கொண்டு வந்தாங்க வீட்டை கொண்டு வர்ற வரைக்கும் வந்தது இதுதான் சடங்கு அந்த எச்சமிடாத பாதுகாத்துக் கொள்றது அந்த சடங்கினுடைய தன்மை என்னதுன்னு தெரியாதனால இன்றைக்கு கூட கிராமங்கள்ல குழா தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு அந்த குழா தண்ணியிலேயே நாம் வந்து எல்லாமே நடக்கிற போது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய குளம் கூட வறண்டு போட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்க இப்பவும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு வழியில குழா தண்ணியை பிடிச்சி கொண்டு வர்றாங்க ஆண்கள் எல்லாம் துணியை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க பாக்குறோம் இதுதான் சடங்குகள் அர்த்தமுடையது ஆரம்ப காலத்துல அது தேவையில்லாத காலத்துல செய்யற போது அது தேவையில்லாத பாத்திரம் இல்ல வேஸ்ட் நம்முடைய ஆற்றல் அறிவு நேரம் எல்லாமே பாழாய் போகுது இன்னொரு உதாரணம் ஒரு காலத்துல குழந்தைகள் படிக்கிறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் இல்லை வனப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் யோகிகள் அவர்கள் அந்த கொண்டு வந்துட்டு படிக்க சொல்வாங்க அது குருகுலம் படிச்சுட்டு வருவான் ஆனால் அவனுக்கு உலகமே தெரியாது அவனுக்கு வாழ்க்கை நடத்தணும் சிலர் அப்படியே சன்னியாசியாகவும் இருந்துடுவாங்க ஆனால் சிலர் வாழ்க்கை நடத்தணும்ன்ற போது அவனுக்கு ஒரு பெண்ணையும் கொடுத்து திருமணம் செய்து வைக்கிறது என்று ஒரு அவசியம் வந்தபோது அவனை கொண்டு வந்து அந்த பிரம்மச்சாரிய விரதத்தில் இருக்கிற போது பார்க்கும் போதே தெரியணும் அவன் மொட்டை அடிச்சிருப்பான் மொட்டை அடிச்சுட்டு இருந்தா நான் சா நான் சம்பாதிக்க தெரியாதவன் நீங்க தான் சாப்பாடு போடணும்ன்ற அளவுக்கு அதுவே ஒரு அறிகுறி அப்போ அந்த மொட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு குடும்ப விவகாரம் தெரியாது மற்றவங்க தான் உதவும் அவனுக்கு ஒரு திருமணம் செய்கிற போது என்ன பண்ணாங்க அந்த மொட்டை அடிச்சதுல இருந்து அவனுக்கு அவனை குடும்பி ஆக்கணும் கொண்டு வந்து அதுக்கு முன்னதாக கொஞ்சம் மயிர வளர்த்து அங்க ஒரு சின்ன அளவுக்கு குடும்பம் அன்னைக்கே வளர முடியாது இல்லையா சின்ன அளவுக்கு ஒரு இடம் வச்சு மயிர் வச்சு மிச்சமெல்லாம் சவரம் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு பேரு குடும்பி அவனை குடும்பி என்ற அடையாளம் காட்டுற அன்னைக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்காவில படிச்சுட்டு வருவான் அவன் கிராப் வச்சிருப்பான் அந்த கிராப்பும் தலை வரைக்கும் இது கண்ணு வரைக்கும் வந்திருக்கும் இவனுக்கு போய் இப்போ அதே போல சடங்கு செய்யணும்னு சொன்னா 
சும்மா உட்கார வச்சு எப்படி அந்த சடங்குக்கு அர்த்தமே இல்லை அதே போல அவனை வீட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு அவனுக்கு ஒரு செருப்பு கொடுத்து அவனு ஒரு கொடையை கொடுத்து அவனை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த காலத்துல இப்போ யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு வருவான் அவனுக்கு கூட அது யாத்திரை போறதுன்னு ஒரு சடங்கு வச்சு அங்க இங்க நிறுத்தி வச்சு மறுபடியும் அழைச்சிட்டு வர்றாங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா இது அவசியம் தானே இம்மாதிரியான காலத்துக்கு ஒவ்வாத சடங்கு முறைகள் எல்லாம் தீர்த்து தான் ஆகணும் ஒழிச்சு தான் ஆகணும் அது பெரியவங்க அந்தந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களோ மதத்துல ஆராய்ச்சி உள்ளவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது இனிமே தேவையில்லை காலம் மாறிவிட்டது இந்த காலத்துக்கு ஒவ்வாதது தேவையில்லாது இது விட்டு விடலாம் என்று சொல்லி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வந்துவிட்டது அப்படி மனிதன் ஒரு குணம் என்னன்னா ஏதோ முன்ன பிடிச்சா பழக்கத்தில் ஒன்று வந்துடுது அதை மாத்தவே மாட்டான் விடவே மாட்டான் உண்டி பொட்டி மாதிரி எவ்வளவு போட்டாலும் பிடிக்கும் ஆனா கையை விட்டு எடுக்க முடியாது எடுக்கிறதுல உடைக்கணும் அதே போல சாவும் போதுதான் ஏதாயிரும் பழக்கம் தான் போகுமே தவிர வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ள மனிதன் துணிவு தெளிவு இருக்கிறதா என்று சொன்னால் தெளிவு இருக்கிறது துணிவு இருக்கிறது இல்லை ஆகையினால என்ன அது இந்த அனாவசியமான சடங்கே நமக்கு எவ்வளவு பாரமா இருந்து பாருங்க அந்த சடங்குகளை விட்டு விட்டு சமய நெறிப்படி செய்யத்தக்கதை செய்து செய்ய தகாததை விட்டு இறை வழிபாடு என்ற முறையில இறைவனுடைய செயலாற்றலை பரிணாமம் இயல்புக்கும் கூர்தலரும் என்ற ஆற்றலை உணர்ந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரோடும் அன்போடு பண்போடு நடக்க பழகிக் கொண்டால் உலகம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய உலகம் என்ன நடக்கிறது எந்த வகையிலையும் பிற பொருள் எனக்கு வரணும் இந்த வியாபாரம் தான் அரசியலையும் வந்தாச்சு மதத்திலையும் வந்தாச்சு பொருள் துறையிலையும் வந்தாச்சு பிற பொருள் பறிக்காமல் என்னாலான உதவி அவருக்கு செய்து அவரும் வாழணும் நானும் வாழணும் என்ற அறிவு மனிதனுக்கு இல்லையா இருக்கிறது அந்த அறிவை வளர்க்க வேண்டும் காலத்துக்கு இறை வழிபாடு வேணுமானால் அந்த அறிவை வளர்ப்பதற்கு அந்தந்த மதத்தில் உள்ள பெரியார்கள் ஏனென்றா ஒரு மதத்தில் உள்ள குறைபாட இன்னொருவர் சுட்டி காட்ட முடியாது சண்டை வரும் பிணக்கு வரும் அதனால அங்கங்க அந்தந்த மதத்தில் உள்ள ஆதரைஸ்டு அதாவது உயர்த்தி வைக்கப்பட்ட அந்தந்த ஸ்தாபனத்தில் உள்ள பெரியார்கள் கூர்ந்து ஆராய்ந்து இது இன்றைக்கு தேவை இது இன்றைக்கு தேவையில்லை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றாலும் மாற்றிவிட்டா ஒரு சங்கடமும் உலகத்தில் இல்லை இந்த இத்தகைய உயர்ந்த மனிதனுக்கு எப்படி பிற பொருள் பறித்து வாழக்கூடிய துணிவு வந்தது என்று பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் மனிதன் எங்க இருந்து தோன்றி வந்தா மனிதனுடைய வித்து விலங்கினத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் விலங்கினத்தினுடைய வாழ்க்கை நிலை என்ன இன்னொரு ஜீவனை அடிக்கிறது கொள்றது சாப்பிடுறது வாழறது அப்போ ஒன்று உயிர் கொலை இரண்டாவது அது உடம்ப திருடி தான் உணவா சாப்பிடுறது மூன்றாவது இன்னொரு உயிர் வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை பறிக்கிறது இந்த மூன்றும் பறித்துள்ள தானே ஆனா அது தவறு என்று சொல்ல முடியுமா விலங்கினத்துக்கு அது இயல்பு பொருள் அதாவது உணவு பொருள் உற்பத்தி செய்ய முடியாத உயிரினங்கள் அதனால உள்ளது உள்ளவாறே சாப்பிடும் ஆறாவது அறிவு மனிதன் பெற்ற பிறகு பூமியும் தண்ணியும் வைத்துக் கொண்டு எந்த உணவையும் உற்பத்தி செய்து சாப்பிடலாம் என்ற திறமை வந்த பிறகு அதுவும் ஒரு மனித இனத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மேலும் உற்பத்தி செய்யலாம் என்ற அளவுக்கு விஞ்ஞான அறிவு வந்த பிறகு கூட இப்படி ஒருவரை ஒருவர் பறித்து உண்ணுவது அவசியமா என்று நினைப்பாரும் இல்லை நினைத்து அதை போக்கிக் கொள்வதற்கு வழிவகுப்பாரும் இல்லை என்று
இன்றைய வரைக்கும் அதனால அரசியல்ல மதங்கள்ல பொருளாதாரத்துல மூன்று துறையிலையும் பரித்துண்ணுதலே நீதி ஆய் போச்சு இந்த நிலை மாறணும்னு சொன்னா இறைநிலை உண்மையான மதம் என்னது என்று உணரணும் மதத்தை விட சமயம் மதம் எல்லாம் ஒன்றாக்கி சமயமாக மனிதன் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இயற்கையில எல்லா மனிதனும் நேர்நிறை உணர்வு பெற்றவர்கள் மனிதன் மனிதனை பறித்து உண்ண வேண்டியது அவசியமே இல்லை எல்லாருமே இயந்த வரையில பிறருக்கு உதவி கொண்டு அவர்கள் உதவியை பெற்று எல்லாருமே அமைதியாக வாழ முடியும் ஏன்றவாறு என்ன பஞ்சாயத்து இல்லையா அல்லது நாட்டாட்சி இல்லையா அல்லது ஒவ்வொரு தேச ஆட்சி இல்லையா எல்லா நாடுகளும் இப்ப ஒன்று கூடி நாட்டோ சீட்டோ யூஎன்ஓ இவைகள் எல்லாம் இல்லையா இவ்வளவு அரசாங்கமும் வைத்துக் கொண்டு இதை பற்றி இன்னுமே சிந்திக்காத சடங்கு முறையை விட்டு வைக்கிறதுனால மனித குலத்துல ஒரு அமைதியின்மை மனித குல வாழ்க்கையில உள்ள பொருள் இழப்பு அறிவு மேம்பட முடியாத தடைகள் இவைகளெல்லாம் உள்ளன இப்ப உண்மையான மதம் அதாவது சமயம் மனித வாழ்வில செயல்பட வேண்டுமானால் இறைவனை பற்றி நல்ல தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளால முடியாது அவர்களுக்கு பக்தி மார்க்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் குழந்தை வயது போகும்போது அவனா சிந்திக்க கூடிய இடத்துல கொண்டு வந்து நீ இப்படி இருக்கிறாய் உன் உடலிலே நடைபெறக்கூடிய இயக்கங்கள்லாம் இறைவனால இந்த மாதிரி நடக்கிறது அதுதான் இறைவன் அது உள்ளே அறிவாக இருக்கிறது வெளியிலே இறை வெளியாக இருக்கிறது இறை வெளி என்றால் வெட்ட வெளி என்றால் சும்மா ஒண்ணுமே இல்லாது என்று என்ன வேண்டாம் இந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் உள்ள எல்லா கோள்களும் ஒவ்வொன்றும் தானே ஒரு நேதியோடு காலத்தோடு இயங்கி ஒன்று ஒன்று சுத்தி கொண்டு வருவதற்கு ஒரு காலம் வகுத்து கொண்டு எல்லாமே ஒழுங்காக இயங்கி கொண்டு வருவதற்கு தூரம் இவ்வளவுதான் வைத்துக் கொள்ளணும் என்ற அளவுக்கு வைத்துக் கொண்டு இயங்கும் போது அதுக்கெல்லாம் காரணமானது அந்த வான்காந்தமாக இருப்பது வான்காந்தத்தில் இறைவழியும் அத விண்ணிலே இருந்து வந்த அலையும் சேர்ந்ததுதான் வான்காந்தம் எனவே எங்குமே நிறைந்துள்ளது இறையாற்றல் எல்லா செயலாக இருப்பது இறையாற்றல் அந்த இறையாற்றலை மதிப்போம் அதற்கு உட்பட்டு ஒத்து முரணில்லாது நாம் வாழ்வோம் ஒரு தெளிவு ஒரு பயிற்சி ஒரு விளக்கம் இன்றைய கல்வியிலே வரணும் இதுவரையில கல்வி விரிந்தது விஞ்ஞானம் வெறு வெகு அளவில் விரிந்திருக்கிறது விஞ்ஞானிகளை போற்றுவோம் ஆனாலும் அந்த எந்த விஞ்ஞானமும் இன்னும் வாழ்க்கையை பற்றி நல்ல வாழ்வை பற்றி விஞ்ஞானம் விளக்கவே இல்லை நோய் வந்த பிறகு அத எந்த உறுப்பை கட் பண்ணி விடலாம் அதாவது அறுப்பு போட்டு விடலாம் அதை எப்படி தீர்க்கலாம் என்றதில் தான் சிந்தை இருக்கிறதே தவிர நோய் வராமல் இருப்பதற்கு உரிய ஒழுக்க பழக்கங்களை பற்றி இன்னமும் விஞ்ஞானம் தலையிடவே இல்லை அப்படி தலையிட்ட அனாவசியமாக இருக்கக்கூடிய சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அத்தனையும் போயிடும் எந்த சடங்கு ஒரு நாட்டுப்புறத்தில் நாம் எங் நான் இருந்த ஊர்லேயே சொல்றேன் பொங்கலில் மஞ்சள் கரும்பு இவைகளெல்லாம் வச்சு சூரியனை நினைவுபடுத்துறதுக்காக சூரியனை போல ஒரு படம் எழுதி தீபாரத்தில் பண்ணுவாங்க பொங்கல் வச்சு இது அங்கே சரி இப்போ அமெரிக்காவில் போயிருக்கிறோம் அல்லது சென்னையில் வந்து ஒருத்த உத்தியோகத்தில் இருக்கான் அவன் வீட்டில் அன்னைக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு கடையில் போய் கரும்பு வாங்கி வந்த மஞ்சள் வாங்கி வந்த அங்கே வச்சு அங்கே திவாரணம் பண்ணி அங்கே சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த சடங்கு விட்டு கொடுக்க முடியல இது தேவைதானா எதற்காக இந்த சடங்கு என்பதை இதுவரையில் இந்த மதத்தவர்கள் மத போதகர்கள் மனிதனுக்கு சொல்லி வைக்கவில்லை ரெண்டாவது இறைநிலை என்றது இன்னதுதான் என்பது உண்மையை உணர்த்துவதும் இல்லை 
அந்த உண்மையை உணர்வதற்கு பயிற்சி முறைகளை அளிப்பதற்கு மதங்கள் இன்று முன்வரவில்லை நமது கோயில்கள் எல்லாம் கூட உயர்ந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கோயில்கள் தான் ஒவ்வொரு கோயிலையும் தியான மண்டபம் என்று தனியாக வச்சிருக்காங்க அந்த தியான மண்டபத்தில் நீங்கள் போய் நான் வந்து அகத்தவன் செய்யணும் பழகிட்டு இருக்க அமைதியான இடம் எனக்கு நான் அங்க போய் செய்யணும் சொன்னா அதெல்லாம் முடியாது கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதை கொடுக்காத இருக்கிறதோடு மாத்திரம் இல்ல ஒவ்வொரு தியான மண்டபமும் கோயில்கள்ல இன்னைக்கு பள்ளி அறைன்னு சொல்றாங்க பள்ளி அறைன்னு யாரு சுவாமியும் சுவாமியினுடைய மனைவியும் ராத்திரில போட்டு பூட்டி வைக்கிறதுக்கு பள்ளி அறை இவ்வளவு கீழே இருக்கிறது மனிதனுடைய மனம் இந்த மனம் உயரணும் என்று சொன்னா உண்மையான கடவுள் உணர்ந்து சமய நேரி பரவணும் அதனால மதங்களை எல்லாம் நான் குறை சொல்லல இதுவரையில வந்தது சரி இனிமே இந்த மனித குலம் வாழறதுக்கு பிணக்கு ஒழிச்சு செயல்ல முறையாக இருப்பதற்கு என்ன வேணும் அப்படி இருந்தால் என்ன எப்படி திட்டமிடுவார்கள் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கிறதுல இருந்து வளர்றதுக்கும் வாழறதுக்கும் நல்ல வழி கல்வி முறையில வழியும் எல்லாருக்கும் வேலை கிடைத்து உணவு பெறுவதற்கு முறையாக தொழில் முறைகளையும் வகுக்க முடியும் முடியாதல்ல விஞ்ஞானம் உயர்ந்து கொண்டே போகும் போக 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 கையினால் செய்யக்கூடிய திறமை தேவையில்லாத போச்சு அப்ப இன்னும் மனிதனுக்கு வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் உயர்ந்து கொண்டுதானே வரும் மக்களுடைய எண்ணிக்கை உயர உயர அதற்கேற்றவாறு பூமி விரிய போறது இல்லை இருக்கக்கூடியதுல தான் மனிதன் வாழணும் அப்ப உணவு பொருள் உற்பத்திக்கு இதே இடம்தான் அதனால இப்போ விஞ்ஞானம் வளர வளர மக்கள் கூட்டம் பெருக பெருக எந்த முறையில நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மக்கள் குளம் கொஞ்சமாக இருந்த போது அப்போ ஒரு தேவை இருந்தது இன்னும் ஜனப்பெருக்கம் வேண்டும் அப்பொழுதும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணி நிறைவு கொள்ள முடியும் என்பதற்காக ஒவ்வொருவரும் ஒரு குழந்தை பெறணும் என்பதை வற்புறுத்துவதற்காக அப்படி குழந்தை இல்லைன்னா சொர்க்கம் இல்லை என்று கற்பனையும் கட்டி வச்சாங்க இன்னைக்கு அந்த கற்பனை தேவைதானா குழந்தை இல்லாதவனுக்குத்தான் சொர்க்கம்னு இட்டு திருப்பி இல்லையே சொல்லணும் இந்த காலத்துல எனக்கு குழந்தை இல்லாதனால நான் அப்படி சொல்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் குழந்தை உள்ளவர்கள் இருக்கட்டும் ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா அல்ல ரெண்டு குழந்தை பிறந்தா போதும் இன்னும் இந்த உலகத்துல இன்னும் நெருக்கடி அதிகம் ஆக ஆக என்ன ஆகும் இந்த மனித குலத்தை வாழ வைக்கிறதுக்கு யார் தேவை யார் செய்யணும் அரசியல் எடுக்கணும் மதவாதிகள் எடுக்கணும் பொருள்துறைவாதிகள் எடுக்கணும் ஆனா அவர்களுக்கெல்லாம் உண்மை உணர்வு வந்தாதானே சமய நேரி வாழ்க்கையில வந்தாதானே முடியும் அத்தகையவர்களுக்கெல்லாம் சமய நிறைய யார் ஊட்டுவது விஞ்ஞான படிப்பை கொடுத்து கொள்ளக்கூடிய கொடுத்து வரக்கூடிய கல்லூரிகள் ஒரு காலம் ஊட்டாது ஏனென்றால் எந்த ஒரு தனி மனிதனும் ஒரு இயக்கமும் அரசியல்வாதியோ மதவாதியையோ பொருள்துறையில தலைமையில இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்களையோ திருத்தவே முடியாது அவர்களிடம் உள்ள குறைபாடை சுட்டி காட்டவும் முடியாது அப்ப என்ன வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இயற்கை உணரணும் இறை வழிபாடு முறையான இறை வழிபாடு செய்யணும் அடுத்தபடியாக பிறரை நேசித்து ஒத்தும் உதவியும் வாழக்கூடிய பண்பாடு பழக்கம் அவனுக்கே உணர்ந்து வரணும் அதற்கு அகத்தவமும் அதற்கு ஏற்ற பயிற்சி முறைகளும் தான் தேவையை தவிர மற்றபடி இனியும் இந்த எல்லாருமே மதங்கள் வேண்டாம் என்பதல்ல அதில் உள்ள சடங்கு முறைகளையே பின்பற்றி வாழ்ந்தால் இதுவரையில என்ன ஆச்சோ அதையே தான் இன்னும் அதிகரித்துக் கொண்டே வரும் இனி வருங்காலத்தில் இந்த வெடிமருந்துகள் 
அணுகுண்டுகள் இவர்களெல்லாம் அதிகமாயிட்டே வருது இதுக்கு தக்கவாறு எதிர்காலத்தில் மனிதன் வாழணும்னா சமய நெறிதான் வேண்டும் உண்மை உணர வேண்டும் உண்மை உணரணும் உள்ளது உணரணும் நல்லது செய்யணும் அல்லவே விடணும் அத்தகைய முறையில ஒவ்வொரு மனிதனும் சிந்தித்தால் இன்றைக்கு எல்லாரும் நல்ல கல்வியை ஆக்கபூர்வமான கல்வியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்கள் வரும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைகளை இட்டுட்டு போனா நீங்க இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும்னு கேட்க முடியாது பள்ளிக்கூடம் எல்லாருக்கும் சொந்தம் தேவை அந்த முறையில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் போனாலும் அரசியல் ஒன்று இடிக்குது மதம் ஒன்று இடிக்குது அல்லது பொருள்துறையில இடிக்குது இந்த இடி நீங்கி கான்ஃபிளிக் தீ தடைகள் நீங்கி மனிதன் மனிதனாக வாழணும்னு சொன்னா இறை உணர்வு எல்லாருக்கும் வர வேண்டும் அதன் மூலமாக தான் சமய நெறி உண்டாகும் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா பொருளையும் எல்லா அறிவிலையும் இறைவன் இயங்கி கொண்டிருக்கிறத தெரிந்து கொண்டானே ஆனால் யார் யாருக்கு தீங்கு செய்ய முடியும் அந்த முறையில அன்பும் அன்பும் பண்பும் சேவையும் உலகம் முழுவதும் மக்கள் குலத்தில் பரவி எல்லாரும் இனிமையாக அமைதியாக வாழலாம் ஆகவே நல்ல முறையில சடங்கு முறையை விட்டு உண்மை உணர்வு பெற்ற சமய நெறிய எல்லாரும் கைப்பற்றுவதற்கு உரிய மாற்றம் உலகத்தில் வரணும் அதற்காக சிந்திக்கவும் இயன்ற வரையில் உங்களால் அதுக்கு தொண்டு செய்யவும் வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க சுவாமிஜி அவர்களே அகத்தவம் என்று சொன்னீர்கள் அதனை எவ்வாறு செய்வது என்று விளக்க வேண்டுகிறேன் ஒரு மனிதன் உடல்ல மூன்று அடுக்குகள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன ஒன்று பருவுடல் அந்த பருவுடலுக்குள்ளாக உயிர் துகள்கள் என்று சூக்கும உடல் ஒன்று இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அந்த நுண்ணுடல் ஆகிய சூக்கும என்பது விண்துகள் தான் அவை விரைவாக சுழன்று கொண்டிருக்கும் போது அதில் இருந்து எழுந்திருக்கக்கூடிய அலைதான் காந்தம் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த காந்த அலைதான் அழுத்தமாக ஒளியாக ஒலியாக சுவையாக மனமாக மாறி கடைசியாக மனமாகவும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது மனிதன்ல அப்பொழுது மனிதன் மனிதனை உணர வேணுமானால் இயற்கையை உணர வேணுமானால் அந்த மனதை பற்றிய அறிவு வேண்டும் அதற்காக அந்த மனமாக இருக்கக்கூடிய காந்த அலையை அதே மனதை கொண்டு இது வரையில புலன்கள் மூலமாக வெளியிலே இருந்த அலைகளை உணர்ந்ததுக்கு பதிலாக தனக்குள்ளாகவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காந்த அலையை உணர வேண்டும் அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எந்த எந்த இடத்துல காந்த சக்தி அதிகமாக திகழ முடியும் தேங்கி இயங்க முடியும் என்பதை இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடித்தபடி மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்னை பிரம்மரந்திரம் என்ற ஏழு இடங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவற்றில் இவையெல்லாம் எண்டோக்ரன் கிளாண்டு தான் உடல்ல மூலாதாரத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இந்த ஜீவகாந்த சக்தி உடல் முழுவதும் பரவுறதுக்காக மத்தியில தேக்கமின்றி ஓடுவதற்கு அந்தந்த இடத்துல தடுத்து நிறுத்தி மீண்டும் மீண்டும் ஓட செய்ய டிரான்ஸ்பார்மர் மாதிரி செயல்படுவது தான் என்டோக்ரன் கிளான்ஸ் அப்போ அந்த முறையில இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காந்த ஆற்றலை மனிதன் உணரணும்னு சொன்னா அது மூலாதாரத்துல தேங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை சிறிது வெளிப்படுத்தி அதை மேல கொண்டு வந்து குருவ மையத்திலேயோ அல்லது உச்சியிலேயோ வைத்து அதை நோக்கி அதையே நோக்கி பார்ப்பானே ஆனால் வர 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 அதிகமாகும் மனமும் அலைகளெல்லாம் அலை வேகமெல்லாம் குறைந்து நிலையாக வரும் அப்படி தன் மனதுக்கு காரணமான காந்த அலையை தனக்குள்ளாகவே உணர்ந்து அதன் மூலமாக மனதை ஒடிக்கு 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 நிலைக்கு கொண்டு வந்து 
எல்லா நிலையிலையும் மனம் இயங்க முடியான பழக்கத்தையும் பயிற்சியும் செய்வதுதான் அகத்தவம் எனப்படுகிறது அருத்தொண்டை அவர்களே இன்றைய கால திருமணத்தில் ஏராளமான சடங்குகள் உள்ளன அவ்வாறெல்லாம் சடங்குகளே இல்லாமல் திருமணம் செய்யலாமா சடங்குகள்ல அலே என்ன அவசியம் எந்த காலத்துக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் மனித குலத்துக்கு என்று தேர்ந்தெடுத்தோமானால் கணவன் மனைவியாக வாழப் போறவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அவர்களை பெற்று வளர்த்த பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய திருமணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஒத்துக்கொள்ளணும் ஏனென்றால் அவர்கள் வெறும் உணர்ச்சி வயப்பட்டு அப்படி ஏதேனும் ஒரு பெண்ணை ஆண் ஆணை பெண் சம்மதம் செய்து கொண்டு போனார்களே ஆனால் அவர்கள் உலக வாழ்க்கையில அனுபவம் தெரியாது சில சிக்கல்கள் வரலாம் அதற்காக வேண்டி பெற்றவர்கள் மூலமாக அவர்கள் அன்பில தேர்ந்தவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய நன்மையே அவருடைய வாழ்க்கையில பெரும்பேராக கொண்டவர்கள் அதனால அவர்கள் வந்து ஒத்துக்கொள்ள செய்வதற்காக ஒரு சடங்கு அவர்களை வணங்கி அவர்களை வாழ்த்து வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிய சமுதாயம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்காக சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் கூடிய கூட்டத்தில் நின்று நாங்கள் இம்மாதிரியாக திருமணம் செய்து கொள்றோம் என்ற அளவில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஏனென்றால் இவர்கள் கூடி வாழும்போது குழந்தை பேரு என்பது ஒன்று உண்டாகிறது அந்த குழந்தையை நாங்கள் இரண்டு பேரும் வளர்க்கும் பொறுப்பு எடுத்துக் கொள்வோம் என்ற ஒரு ஒப்பந்தமோ ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி வாழ்க்கையில எல்லா உதவியும் செய்து கொள்வோம் என்றதையும் ஒப்பந்தமாக படிக்க வேண்டியது இதுதான் முக்கியம் அது வரைக்கும் செய்து வச்சு திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் மற்றதெல்லாம் தேவையில்லாத சடங்கு முறைகள் ஒவ்வொரு காலத்துல ஒவ்வொரு இடத்துல தோன்றியது அருத்தந்தை அவர்களே மனிதன் இறந்த பின் சடங்குகள் செய்வது அவசியமா சில சடங்குகள் அவசியம்தான் ஒரு மனிதன் இறந்துட்டான் அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டா என்ன ஆகும் சாதாரணமா ஒருத்தனை இன்னும் ஒருத்தன் முடிச்சுட்டோம்னு நினைச்சான்னா அப்படியே தூக்கி போட்டுடும் அடிச்சு போட்டுடும் அப்போ இவன் நல்ல முறையில அதாவது இயற்கையான முறையில தான் இறந்தான் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் பொருளாதாரத்திலையும் மற்ற சிக்கலின் தொடர்பு உடையவனாகினால அவனுக்கு ஒத்த உறவினர்கள் அனைவரும் கூடிய இடத்துல நிரூபணம் செய்யணும் இது இயற்கையான மரணம்தான் என்பது அதற்காக அந்த இடத்துல துணி எடுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி குளிப்பாட்டுறாங்க என்ன செத்து போன பிறகு இத கொளுத்து போறாங்க அல்லது மண்ணில் போட போறாங்க குளிப்பாட்டுறது அவசியமா என்று சொன்னா இந்த இடத்துல தேவைதான் ஏனென்றால் அப்படி குளிப்பாட்டும் போது மிக நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள் வந்து துணியை எடுத்து விட்டு தண்ணி ஊற்றி தேய்ச்சி பார்க்கிற போது எங்கேயாலும் அடிப்பட்டிருக்கிறதா காயம்பட்டிருக்கிறதா வெட்டுப்பட்டு இருக்கிறதா என்றதை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அதற்காக வேண்டி இந்த குளிப்பாட்டு அது க அதுக்கப்புறம் தான் அதை புதைக்கணும் எரிக்கணும் என்று வச்ச சடங்கு ஒரு காலத்தில் எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அதை புதைக்கிற போதோ அல்லது கொளுத்துற போதோ முன்னடியாக ஒரு அரசாங்க டாக்டர் சோதனை போட்டு சர்டிபிகேட் கொடுத்த பிறகுதான் செய்யணும்னு சொன்னா இந்த சடங்கு தேவையில்லை அது வரைக்கும் அந்த சடங்கு தேவைதான் அதனால இரண்டாவது இந்த பிணத்தை போய் கொளுத்து விட்டு வந்துடுறாங்க புதைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க சில சமயம் புதைத்த பிறகு கூட உயிர் வரும் கொளுத்திட்ட பிறகு அதை சரியாக வேகாததுனால அது பல தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதற்காக வேண்டி மறுநாள் அங்க போய் பால் தெளிக்கணும் என்று வச்சதெல்லாம் பால் எதுக்கு அங்க தேவையில்லை அது எடுத்துட்டு போனா இத தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதற்காக சிலர் உள்ள உயிர் அடங்கி இருக்கும் அது மூன்று மணி நாலு மணி நேரத்துக்கு பின்னால அந்த உயிரே எழுந்திருக்கவும் முடியும் 
அதற்காக வேண்டி புதைத்து விட்டார்களே ஆனால் அங்க ஒரு குச்சி பச்சை குச்சியை சொருவி வச்சு மறுநாள் போய் பார்க்கிற போது அங்கு இருந்து சத்தம் முனகிற சத்தம் வந்து வறுமையானால் உடனே அதை தோண்டி எடுத்து அவனுக்கு உயிர் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி இந்த சடங்கெல்லாம் மறுநாள் போய் பார்க்கறதுக்கு வச்சிருக்காங்க இவைகள் எல்லாம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக அல்லது டாக்டர் மூலமாக செய்யக்கூடிய காலத்துல இது தேவையில்லை அது வரைக்கும் இந்த சடங்குகள் அவசியமா வாழ்க வளர்ந்தார்